。吴磊跟赵露思真的太有 CP 感了，不管是在戏里还是在戏外，他俩的双向奔赴真的让人不得不磕。不少网友也在平台下面评论说：“请你们原地结婚。”看完《星汉灿烂》《月升沧海》大结局之后。不得不说，编剧已经成功拿捏住观众的心了。在今年七夕那天，吴磊卡着一三一四这个特殊的节点，晒出了一组与赵露思的写真。乍一看还以为他们是官宣恋情哦，事实上是由两人共同主演的古装剧《星汉灿烂》《月升沧海》正在热播中。吴磊饰演的林不已将军一出场就惊艳了所有人，可就是这样一个雷厉风行的将军，却在遇到赵露思饰演的程少商之后，便开始了他一眼万年的独宠。林不疑和沈少商的双向奔赴，让人直呼看了上头。相比于正片中两个人的爱恨纠葛，他们的片场花絮似乎更加令人的惊喜。两人在讨论剧本的时候，吴磊来回揉搓赵露思的胳膊，对台词的时候有事没事拉人家的手。在拍摄一组赵露思抓吴磊衣服的戏中，赵四还偷偷摸了吴磊的胸肌，更是太用力把吴磊的保暖衣都扯出来了。当导演让他们对戏时，两人对视一眼，害羞的笑了。其实谈过恋爱的人都知道，只有喜欢上一个人，才会情不自禁的有很多肢体动作。在网上有一段视频，他们在深夜一起站在高台上看烟花，对着镜头甜甜的比耶。此时此刻，他们不是林不一和程少商，而是吴磊和赵露思。更有意思的是，面对媒体镜头一向对答如流的吴磊，在和赵露思直播的过程中，却一度显得尴尬又紧张。作为童星，吴磊早已习惯了娱乐圈的各种场景，但遇到赵露思却无所适从了。当然，不管他们是否在一起，他们给我们带来的林不一和程少商真的太美好了。而吴磊似乎也不再是大家印象中的三十弟弟，他不仅长大了，还长成了全网知名的在逃晋江男主，意气风发的少年将军，连他男友力爆棚的公主抱都火出圈了，大家也是纷纷模仿，但是都没有吴磊原版的好。吴磊的风格跟颜值是百搭型的，其实之前看《长歌行》的时候，都觉得二十出岁的吴磊和比他大七岁的弟弟热巴一定是没有 CP 感，小二以为他只是个孩子，没想到啊 ，CP 感是真的很强。现在的《星汉灿烂》更有男友力，和更有和女孩子的 CP 感。年仅二十三岁的吴磊有着青春活力的感觉，有着成熟男人的魅力。说实话，作为童星，吴磊很难改变观众对他的固有印象。大多数人对他的印象仍然停留在《琅琊榜》中那个可爱又偏执的小肥牛身上。他能在《星汉灿烂》中展现出来超强的演技，与他在戏外的努力是分不开的。上周五。夏夏拉迎来了电影大结局。当晚，几位主演连线直播，无路可逃，又狠狠地给 CP 粉发了波糖。直播时，赵露思用四川话重新演绎剧中经典告白台词。说完以后，吴磊直接接了句“走，扯正”，一句话让 CP 粉们过年。CP 粉们用18倍放大镜分析两人在直播中的各种细节心理。Be like， 明晚。吴磊和赵露思还要合体出席某品牌的活动，该品牌成了 CP 粉的真金主爸爸，因为他成功的让无路可逃异地恋奔现了。CP 粉还在上海投了无路可逃的大屏，气氛都快轰动到这儿了，就等他俩来了。但前两天粉丝跑到吴磊新剧拍摄地，举了吴磊和赵露思的灯牌，引发了维粉和 CP 粉的骂战。维粉认为去新剧剧组舞其他 CP 对吴磊会产生负面影响 ，CP 粉则解释称吴磊在下戏以后举的，而且就只是。远远站着，没影响剧组工作。有人拍到了吴磊在车内看到灯牌时的反应。CP 粉他笑得好开心，伪粉他笑得好无奈。部分 CP 粉已经在担心两人会因为这个事件影响在明晚的活动上避嫌。CP 粉们大概永远无法和演员们的新剧和解的。吴磊和赵露思目前都在新剧组拍戏，吴磊跟周雨彤合作的《爱情而已》早在《星汉灿烂》播出前就开机了。赵露思则是在本月进的《偷偷藏不住》剧组。七夕的时候，《星汉灿烂》剧组发了无路可逃的七夕物料，《爱情而已》剧组也发了吴磊和周雨彤的拥抱花絮，这引发了部分无路可逃 CP 粉的强烈不满，认为《爱情而已》剧组在蹭无路可逃的热度。《星汉灿烂》还没播完就急着出来五星 CP 未满吃相，太难看。还有小部分不理智的 CP 粉，把无法接受自己磕的 CP 和别人营业的愤怒转移到了周雨彤身上，朝周雨彤和吴磊同框向老母亲带儿子出街，甚至称呼周雨彤大妈阿姨。九四年的周雨彤都快被叫大妈了，想必吵她的人都是一零后吧。今天爱情而已的一段亲密吻戏花絮泄露，一部分 CP 粉也表示无法接受。CP 粉们磕真人，脑补两人恋爱日常都可以理解。之前赵露思跟陈哲远的路透，有人把陈哲远批。成了吴磊，吴磊和赵露思在各自的剧组玩手机，也有人坚信他们是在跟对方聊天。
照次在一个片场，一个表情都可以脑补成，因为吴磊不在身边，所以有些无聊。姑且算这些都还在圈地自萌的范畴，不至于对演员本人造成什么影响。但跑的演员新剧组举灯牌，上身新剧组女演员就真的越界了。就算你磕的 CP 是真的，他也总得跟别人一起工作吧？本来磕 CP 图的就是开心快乐，这样动不动就较真，真的还快乐吗？从丈夫的角度而言，这两个人之前目前说不存在爱情的感情。先单独说这两个人各自的感情状况，有一方现在正在面临自己个人感情上的问题，有一些困扰、困难、阻碍重重，这在和之前谈恋爱关系做一个决绝和切割。目前处于一个选择期，不知道该如何选择，但同样又对感情很失望，非常想要成功和成就，但却走错了路。有时候会选择用感情关系取得一些想要的东西，另一方。现在正在身处于一段感情中，但那段感情让他这段期间非常的辛苦，并且负担很重，倍感压力，非要让他在感情事业中选择。他真的很想选事业，但也不想丢弃感情，正在努力的保持一种平衡。在那种感情中，他不被对方理解，在事业上升期，非要给其巨大的压迫感，而且本身两个人就不对等，一强一弱，感情早已出现很多暗疮，面临分手。再说。无论两人感情抛开，爱情不谈，是相处非常好的。两人年纪相仿，性格相仿，都很好相处。骨子里有点小孩子，好动好玩又直率的性子，都喜欢对在乎的人付出。两人目前虽然没有爱情的感情，但未来会发生一些事情，还是有些许可能的。